हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ पालक के कुफ्ते जो बहुत ही टेस्टी है बहुत ही क्रीमी है बहुत ही हेल्दी है साथ में जिसे बनाना भी बहुत आसान है उसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पालक एक आलू एक गाजर दो हरी मिर्च एक प्याज दो टमाटर बेसन और तेल ये है कोफ्ते बनाने के लिए उसके अलावा मैंने लिया है आधी कटोरी दही आधी कटोरी मलाई नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसके अलावा आधी कटोरी हल्दी आधी कटोरी मिर्च पाउडर जीरा पाउडर एक स्पून गरम मसाला धनिया पाउडर अदरक लहसुन का पेस्ट है कस्तूरी मेथी एक स्पून है शाही जीरा एक टीस्पून है सूखे मसाले में तेजपत्ता दालचीनी ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो चेंज भी कर सकते हो जावित्री बड़ी इलायची और दालचीनी उसके अलावा मैंने ग्रेवी को थिक करने के लिए दो स्पून काजू दो स्पून मगज इनको इस्तेमाल किया है इनको मैं भिगो के इनका मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी अब सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है पैन जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है पालक को पैन में ना ही मैंने ऑयल डाला है ना ही पानी सिर्फ पैन गर्म करके मैंने उसमें पालक डाल के उन्हें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ सूखा कर रही हूँ ताकि उसमें जो नमी है वो निकल जाए अगर डायरेक्ट हम लोग ऐसे ग्राइंड करेंगे तो हमें बाइंडिंग करते समय ज़्यादा बेसन लगेगा ये थोड़ा भुन गया मैंने निकाल ले रही हूँ प्लेट में अब मैंने एक और पैन रखा है सेम पैन रखा है उसमें डाला है अराउंड एक स्पून ऑयल ऑयल जैसे गर्म हो गया उसमें मैंने डाला है ग्रीन चिल्ली ग्रीन चिल्ली डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जैसे कि थोड़ा सा भुन गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले भून के रख लिया था मैंने इसे अच्छे से भून लिया है जैसे ये थोड़ा सा भून गया अब मैं इसमें डालूंगी खिसा हुआ गाजर खिसा हुआ गाजर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ पालक के कोफ्ते बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन लगेगा बच्चे खाना पसंद नहीं करते गाजर और आलू डालने से टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और कोफ्ते शेप भी परफेक्ट आएगा मैंने आलू को उबाल के उसको मैश करके डाल लिया है अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना अभी ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है इनका कच्चापन निकल गया अब मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में प्लेट में निकाल के अब मैं इन्हें ठंडा करूँगी ठंडा करके मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी ग्राइंड करते समय हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अदरवाइज बाइंडिंग करने में बेसन ज़्यादा लगेगा मैंने इन्हें मिक्सी के जार में डाल लिया है अब मैंने इसे ग्राइंड भी कर लिया अब देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है गाढ़ा भी नहीं है इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी आप चाहो तो ऐसे भी कोफ्ते बना सकते हो बट ऐसे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन बेसन मैंने ऐड किया है थ्री स्पून थ्री स्पून ऐड करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ स्पून मिर्च पाउडर हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे बेसन डिपेंड करता है कि आपके पालक के पेस्ट में कितनी मतलब मॉइस्चर है नमी है अगर ज़्यादा है तो बेसन थोड़ा ज़्यादा लगेगा नहीं तो इससे कम भी लग सकता है अब हमारा कोफ्ते के लिए आटा बन के रेडी है अब मैं इनके बना रही हूँ कोफ्ते कोफ्ते मैं गोल शेप में बना रही हूँ आप जिस शेप के बना रहे हैं उस शेप के आप बना सकते हैं सारे कोफ्ते बन गए हैं मैंने निकाल ली प्लेट में अब मैंने तेल गर्म होने रख दिया तेल जैसे गरम हो गया अब मैं इनमें फ्राई कर रही हूँ कोफ्ते डालते समय तेल गरम था फिर उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें कोफ्ते फ्राई करने हैं ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना है अब मैंने पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर रही हूँ फ्राई करके मैंने निकाल लूँगी ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही रिच बनेंगे क्योंकि इसमें हम लोग मलाई भी डाल रहे हैं हम लोग दही भी डाल रहे हैं काजू और मगज को पीस के डाल रहे उसे इसकी ग्रेवी बहुत रिच बनेगी बहुत टेस्टी बनेगी कोफ्ते बन गए मैंने उन्हें निकाल लिया अब सेम इसी तरीके से मैं बाकी सारे कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी इनको भी मैंने डाल लिया है जितने बचे थे अब इनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ जैसे ये फ्राई हो जाएंगे मैं इनको निकाल के अब हम बनाएंगे सब्जी उसके लिए मैंने रखा है एक पैन पैन जैसे ही गर्म हो गया इसमें मैंने डाला है दो बड़े चम्मच तेल तेल डाल के तेल जैसे ही गर्म हो गया अब मैं इसमें डाल रही सूखे मसाले बड़ी इलायची छोटी इलायची जावित्री दालचीनी उसके बाद तेज पत्ता डाल के मैंने मिक्स कर रही हूँ यहाँ सूखे मसाले में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो चेंज भी कर सकते हो उसके बाद मैंने इसमें डाला एक स्पून शाही जीरा अब मैंने प्याज को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था उसको भी मैंने डाला है डाल के मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ जैसे प्याज थोड़ा भुन गया उसके बाद टमाटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था टमाटर को भी मैंने इसमें डाल दिया डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक भूनूंगी तब जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए टमाटर काफ़ी अच्छे से भुन गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी के सूखे मसाले मैंने डाला हाफ स्पून हल्दी पाउडर हाफ स्पून मिर्च पाउडर उसके बाद हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट एक स्पून जीरा पाउडर एक स्पून धनिया पाउडर डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाए जब मसाले अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधी कटोरी दही ये फ्रेश दही है घर की दही है डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्
स्पून नमक नमक डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैंने थोड़ा ढक के भुना है ताकि छीटे ना उड़े अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और मगज का पेस्ट डाल के मैंने मिला रही हूँ काजू और मगज का पेस्ट डालने से हमारी ग्रेवी थिक बनती है और काफ़ी रिच भी बनेगी अब मैं इनको लगातार चलाती हुई तब तक मिक्स करूँगी जब तक कि साइड से तेल ना छूटे या मसाला अच्छे से भुन ना जाए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है फिर भी मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के दो तीन मिनट तक और धीमी आंच पे पकने दूंगी दो तीन मिनट हो गया मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया अब मैं इसमें डालूंगी पानी पानी आप जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी डालना मैंने इसमें डेढ़ गिलास पानी का इस्तेमाल किया पर पहले मैंने एक गिलास पानी डाला मैंने चेक किया मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लगी तो मैंने आधा गिलास पानी और इस्तेमाल किया है कोफ्ते के लिए ग्रेवी कभी भी गाढ़ी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हम लोग जैसे कोफ्ते डालते हैं ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा पतला भी बनाना है मैंने ढक के दो तीन मिनट तक पकने दिया दो तीन मिनट बाद हमारी ग्रेवी बन के रेडी है अब मैंने उसमें डाला एक स्पून गर्म मसाला और एक स्पून कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाला ऐसे करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब मैं इनको मिक्स कर दूँ बस हमारी ग्रेवी बन के रेडी है अगर आपको तुरंत सर्व करना है तो आप कोफ्ते डालें अदरवाइज़ जब भी आपको सर्व करना है उसके पाँच मिनट पहले कोफ्ते डाल के एक बार बॉईल आने देना फिर उसके बाद सर्व करना अभी मैंने इसमें डाले कोफ्ते कोफ्ते डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मिक्स करके अब मैं इसे ढक दूँगी मैंने कोफ्ते अभी डाले इसलिए ग्रेवी थोड़ी सी पतली है पाँच मिनट बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी अब मैं इसे ढक रही हूँ पाँच मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ पाँच मिनट हो गया है सब्जी थोड़ी सी गर्म ही है फिर भी ग्रेवी थोड़ी सी थिक है अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बॉल में हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी पालक कोफ्ता करी बन रेडी है अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ फ्रेश क्रीम के साथ आप भी ये टेस्टी हेल्दी सब्जी बनाइए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू